இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா வீடியோ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் எதை பற்றி பார்க்க போகிறேன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எஸ்டிமேஷன் ஃபார் டூ பிஹெச்கே ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் டூ பிஹெச்கேனால் டபுள் பெட்ரூமு ஒரு ஹாலு ஒரு கிச்சனுடைய எலக்ட்ரிக்கல் எஸ்டிமேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எஸ்டிமேஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்பை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டியிருக்கு அது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸுன்னு நம்ம ஒன்று ஒன்றா இப்போ பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஹவுஸோடைய பிளானு நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் அண்டு பாக்ஸ் லொக்கேஷன் ரொம்ப நம்மளுக்கு வந்து முக்கியமான ஒன்று அடுத்து வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரிங் ட்ராயிங் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னா எஸ்எல்டி இருந்தாவே போதும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லாபு ஆர் ரூஃப் கான்ட்ரிபியூட் ரூட்டிங் ட்ராயிங் வந்து நமக்கு வந்து தேவை ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியலோட மேக்கு அண்டு சைஸு ஏன்னா எந்த ஒவ்வொரு மெட்டீரியலும் ஒவ்வொரு காஸ்ட் இருக்கும் அதனால் அதனோட மே அதனோட மேக்கும் அதனோட சைஸும் நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் லாஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா லோடு கால்குலேஷன் அண்டு லேபர் சார்ஜ் லோடு கால்குலேஷன் ப்ரீவியஸ் வீடியோவிலே நம்ம வந்து லோடு கால்குலேஷன் இந்த டபுள் பெட்ரூம் இந்த டூ பி டூ பிஹெச்கேட லோடு கால்குலேஷன் எவ்வளோன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் டோட்டல் மெயின் சுவிட்ச் வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆம்ஸு அது வந்து பார்த்துட்டோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட இப்போ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து கடைசி பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ வந்து எலக்ட்ரிக் டிசைன் பார்த்தோம் அந்த டிராயிங்லேயே நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே இருக்குது அந்த டிராயிங் வந்து இப்போ வந்து பார்க்கலாம் இந்த டிராயிங் தான் நம்ம வந்து கடைசியாக நம்ம டிசைன் ஒன்று டிசைன் டூ டிசைன் த்ரீ வந்து பார்த்த டிராயிங்கு இதான் வந்து டபுள் பெட்ரூமு ஹாலு கிச்சன் உள்ள டிராயிங்கு இந்த வீட்டோடைய பற்றியான டீட்டெயிலாக தான் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக பார்த்துருவோம் இந்த வீடியோலையும் இது இந்த வீட்டோடைய எஸ்டிமேஷன் தான் பார்க்குறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹவுஸ் பிளானுக்கு சொன்னிருந்தோம் ஹவுஸ் பிளான் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிவில் பிளான் சிவில் பிளானை தான் நம்ம வந்து ஹவுஸ் பிளானுன்றோம் அது வந்து பாயிண்ட் அண்டு பாக்ஸ் லொக்கேஷனு பாயிண்ட் அண்டு பாக்ஸ் லொக்கேஷன் எப்படின்னு வீடியோ ஒன்றில் வந்து டிசைன் வீடியோ ஒன்றில் சொன்னிருந்தேன் வந்து அந்த அது யூஸ் பண்ணி நம்ம அதையும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரிங் ட்ராயிங் ஒயரிங் ட்ராயிங் வந்து டா வந்து டாட் டாட்டாக போட்டுருக்க பாருங்கள் அதான் ஒயரிங் ட்ராயிங்கு ட்ராயிங்கு டிவிலிருந்து அந்த சுவிட்ச் போர்டு போகிறதுக்கு அது வந்து மெயின்ஸு ட்ராயிங் ஒயரிங் ட்ராயிங் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கடிச்சிடுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லாப்பு அண்டு ரூஃப் கான்ட்ரிபியூட்டு ட்ராயிங்கு இங்கே பாருங்கள் ரூஃப் கான்ட்ரிபியூட் ட்ராயிங்கு டிசைன் த்ரீயில் நம்ம வந்து கொடுத்துருந்தோம் அந்த ட்ராயிங் வந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மெட்டீரியல் மேக்கு அண்ட் சைஸ் வந்து நாமளே வந்து தரத்தை போட்டு நம்ம எடுத்து வேண்டியது தான் லேபர் சார்ஜு வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து எவ்வளோன்னு நம்ம பார்க்கலாம் லோடு கால் வச்சு லாஸ்ட் வீடு நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைண்ட் அவுட் த மெட்டீரியல் குவான்டிட்டி வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைண்ட் அவுட் தி மெட்டீரியல் குவான்டிட்டி எல்லா எந்தெந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் தி மெட்டீரியல் குவான்டிட்டி இந்த மெட்டீரியல் குவான்டிட்டியை எப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் டேபிளேஷன் இப்போ இந்த டேபிளேஷன் வச்சு தான் நம்ம வந்து மெட்டீரியல் குவான்டிட்டியை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த டேபிளேஷன் நான் முன்னாடியே போட்டேன் இந்த டேபிளேஷன் போடுறதுக்கு எனக்கு வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆச்சு அதனால் நான் வீடியோவில் காமிக்க முடியல அதனால் முன்னாடி போட்டேன் எப்படி போட்டாங்க மட்டும் நான் காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த மெட்டீரியல் வேணும் அப்படிங்கிறது வந்து மேலே வந்து எழுதிங்க நீட்டாக சைடில் வந்து ஏரியாவை எழுதிங்க ஏரியான்னா நம்ம வீட்டில் என்னென்ன ஏரியா இருக்குன்னா போர்ட்டிகோ ஹாலு கிச்சனு பெட்ரூம் ஒன்று வித்து பாத்ரூமு பெட்ரூம் டூ வித்து பாத்ரூமு இப்போ போர்ட்டிகோவில் என்னென்ன பொருள் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் சம்மந்தமாக என்ன பொருள் யூஸ் பண்ணுறோன்னு அப்படியே நம்ம வந்து மேலே எழுதிக்கலாம் போர்ட்டிகோ வந்து மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா டோலியோ டிவி ஒன்று சிக்ஸ் த்ரீ எம்ஸ் டபுள் போலி எம்சிபி ஒன்று அதான் மெயின் எம்சிபி அது வந்து டென் ஆம்ஸு சிங்கிள் போலி எம்சிபி ஒன்று சி ஆறு நம்பரு அது டுவெண்ட்டி ஆம்ஸு 
எஸ்பி சிங்கிள் போல் எம்சி வந்து ரெண்டு நம்பரு இதுமாரி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை சுவிட்சு எத்தனை சாக்கெட்டு ஃபைவ் ஆம் சுவிட்சு சிக்ஸ் ஆம் சுவிட்சு சிக்ஸ் நாம்ஸு அதுமாரி ஒவ்வொரு ரூம்லேயும் நான் அந்த டிராயிங் நம்ம பார்த்த முடியுங்களா அதில் பார்த்தாவே தெரிஞ்சிடும் நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம பிளான்லேயே வந்து முன்னாடியே வந்து கொடுத்துட்டோம் பாயிண்ட் லொக்கேஷனு என்னென்ன வருது டூ எங்கே வருது அப்படின்னு கொடுத்துடும் அது தகுந்தமாரி நம்ம வந்து இது வந்து ஹாலில் என்ன என்னென்ன வருதுன்னு எழு எல்லாத்தையும் எழுதிங்க கிச்சனில் என்னென்ன வருதுன்னு அப்படி எழுதிங்க பெட்ரூமில் என்ன வருதுன்னு எழுதிங்க பாத்ரூமில் என்னென்ன வருதுன்னு சேர்த்து அதிலே எழுதிங்க பெட்ரூம் டூவில் என்ன வருதுன்னு எழுதிட்டு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டோட்டலு டோட்டலில் வந்து இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து கீழே வந்து டோட்டல் பண்ணி கீழே வந்து எழுதுங்க டோட்டலாம் கீழே டோட்டல் இருக்குங்களா அது டூ லேட்டி பா ஒன்று அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் த்ரீ அம்ச்சு டபுள் எம்சி பா ஒன்று அதுமாரி நேராக கீழே கீழே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் டோட்டலில் வந்து நம்ம போட்டோம் இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து மெட்டீரியலோட குவான்டிட்டியை நம்ம வந்து எடுக்கணும் இது புரியலைன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு டீப்பாக வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு டீப்பாக சொல்கிறேன் இப்போ வந்து லென்த்தை சொன்னோம்னா ரொம்ப வீடியோ அது லென்த்தை போகுது அதனால் உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக புரியும் இது பார்த்துங்க அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குவான்டிட்டியை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ வந்து ஒயரும் பைப்பும் ரன்னிங் மீட்டரில் இருக்குது அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஹவு டு பாயிண்ட் அவுட் தி ரன்னிங் மீட்டர் ஆஃப் ஒயர் அண்டு பைப்பு ஃபஸ்ட்டு ஒயரை நம்ம எப்படி எவ்வளோ லென்த் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இப்போ நம்ம இப்போ வந்து ஒயரு எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்ப்போம் இது ரன்னிங் மீட்டர் ரன்னிங் மீட்டரில் இருக்கிறதுனால இதை நம்ம செப்பரேட்டாக பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் ஒயரிங் பாயிண்ட் ஒயருக்கு என்ன ஒயர் போடணுன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம்எம் த்ரீ ரன்னு ஃபேஸ் நியூட்ரல் ஏறுது பாயிண்ட் ஒயரிங்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் பாக்ஸ்லேருந்து லைட் பாயிண்ட்டுக்கோ ஃபேன் பாயிண்ட்டுக்கோ போகுதுல அதுதான் வந்து ஒன் பாயிண்ட்டு இதை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுனா நம்மளுக்கு வந்து ரூஃப் ட்ராயிங் இருக்குது வெர்டிக்கல் ட்ராயிங் இருக்குது அதில் போய்ட்டு நம்ம எங்கேருந்து எங்கே போகுதுன்னு கேப் வச்சு மெஷர் பண்ணி எடுக்கணும் இது வந்து பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப லேட்டாகும் அதனால் சிம்பிளாக ஒரு ஐடியா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ வந்து டோட்டல் பாயிண்ட் எவ்வளோன்னு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் இன்ட்டு சிக்ஸ் மீட்டர் சிக்ஸ் மீட்டர்னால் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ லென்த்துன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன் சிக்ஸ் மீட்டர் போகிறோம் அப்படின்னா ஆவரேஜ் ஆவரேஜ்னால் ஒன்று வந்து சி எயிட் மீட்டர் இருக்கும் ஒன்று நைன் மீட்டர் இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் டூ மீட்டர் இருக்கும் த்ரீ மீட்டரில் இருக்கும் நம்ம ஆவரேஜாக ஒரு சிக்ஸ் மீட்டர் போட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அக்யூரட்டாக எடுத்தாலும் எடுக்கிறதும் இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த மெத்தடை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் நம்ம டூபு பிஹெச்சு ஹவுஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்தொம்பது பாயிண்ட் இருக்குது இன்ட்டு சிக்ஸ் மீட்டரு போட்டோம்னா போட்டோம்னா நூற்றி பதினாலு மீட்ரு வருது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரன் அது ஃபேஸில் வந்து நூற்றி பதினாலு மீட்ரு நியூட்ரில் நூற்றி பதினாலு மீட்ரு எர்த்தில் நூற்றி பதினாலு மீட்ரு வருது நூற்றி ரெண்டு ரெண்டு காயில் வாங்கி நைன்ட்டி மீட்டரில் ரெண்டு காயில் நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம் ஃபேஸில் வந்து நியூட்ரல் ரெண்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் பரவாயில்ல எர்த்தில் வந்து வாங்கிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஸ்கொயர் மூவ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டிங் சர்க்கிட்டு லைட்டிங் சர்க்கிட்டும் அதே மாதிரி தான் டிபிலேருந்து சுவிட்சு போர்டுக்கு போகிறது தான் லைட்டிங் சர்க்கிட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் மூவ் ஃபேஸு நியூட்ரலு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் மூவ் எடுத்து வந்து போடணும் இதை வந்து எப்படின்னா பிளானில் நம்ம அதுக்கு கொடுக்குற மாதிரி ரூட்டில் போயிட்டு நம்ம கரெக்டாக எடுத்தோம்னா வரும் அப்படி இல்லைனா அதுக்கு வந்து சிம்பிளான ஒரு மெத்தடு வந்து சொல்கிறேன் இது தான் நம்ம எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து பில்டிங்கோட லென்த்து ப்ளஸ் ப்ரெத்து கூட்டிக்கிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ மீட்ரு வருதோ இன்ட்டு எத்தனை சர்க்கியூட்டுன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதனுடைய மொத்த லென்த்து ஒரு ரன்னோட ஒயரு வந்துடும் அது என்னன்னு நம்ம வந்து இப்போ சொல்கிறோம் பாருங்கள் மொத்தம் நம்ம பில்டிங் லென்த்து வந்து பன்னெண்டு ப்ளஸ் பத்து இருபத்தி ரெண்டு மீட்ரு இன்ட்டு ஆறு பார்த்தோன்னா நூற்றி முப்பத்தி இது ஒரு ரன்னு ஃபேஸ் நியூட்ரல் எர்த்து இப்போ வந்து இது வந்து நைன்ட்டி ரெண்டு காயில் வாங்கிக்கலாம் நைன்ட்டி மீட்டரில் ரெண்டு காயில்
நைன்ட்டி மீட்டரில் தெட்டில் ஒரு கோயில் பிளாக்கில் ஒரு கோயில் நம்ம வாங்கிக்கலாம் இதை வந்து ஒயர் மெஷர்மெண்ட்டு பைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பிவிசி கான்ட்ரீட் பைப்பு எப்படி லென்த்து மெஷர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக பிளான் யூஸ் பண்ணி ரூப் ட்ராயிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பைப்பு நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சிம்பிளாக ஒரு மெத்தட் அப்படின்னா லைட்டிங் சர்க்கியூட்டு ப்ளஸ் பவர் சர்க்கியூட்டு எவ்வளோ லென்த்தோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து தேவையான பைப் லென்த்து கிடச்சிடும் டிவிடர் பை த்ரீ போட்டிங்கன்னா எத்தனை லென்த்து தேவைங்கிறது கிடச்சிடும் இப்போ வந்து லைட்டிங் சர்க்கியூட்டு லென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மீட்ரு ப்ளஸ்ஸு பவர் சர்க்கியூட் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மீட்ரு ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் நைன்ட்டி எயிட் மீட்ரு டிவிடர் பை த்ரீ போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பைப்ஸு நம்மளுக்கு ரிக்யர்மெண்ட் இருக்குது த்ரீ ஏம் போடுறோன்னா ஒரு பைப் வந்து த்ரீ மீட்ரு ஜீரோ பை த்ரீ மீட்ரு த்ரீ மீட்ரு போட்டோம்னா நம்ம டோட்டல் எத்தனை பைப்பு வேணும்னு நம்மளுக்கு அடிச்சிடும் அடுத்து வந்து லேபர் சார்ஜு எவ்வளோ நம்ம பார்ப்போம் லேபர் சார்ஜ் வந்து ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது ஒன்று வந்து பாயிண்ட் ரேட்டுக்கு கொடுக்கலாம் இன்னொன்று ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டு கொடுக்கலாம் பாயிண்ட் ரேட்டு மேக்ஸிமம் யாரும் இப்போ கொடுக்கறதில்ல மெட்டீரியலோட பண்ணுறவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க நம்ம சப்பு சப்பில் சப் கான்ட்ரேட் கொடுக்குறவங்களுக்கு ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து பில்டிங்கோட டோட்டல் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு இன்ட்டு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பில்டிங்கோட லென்த்து ரெண்டு பிரத்து போட்டிங்கன்னா டோட்டல் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு கிடச்சிடும் லென்த்து பிரத்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தாறு அடி இன்ட்டு இருபத்தாறு முப்பத்தாறு இன்ட்டு இருபத்தாறு அப்படின்னா நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டோட்டல் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு அமௌண்ட் வந்து முப்பது ரூபா போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஜீரோ எயிட்டி இதே வந்து லேபர் சார்ஜ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் தி டோட்டல் காஸ்ட்டு டோட்டல் காஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு மெத்தடை பயன்படுத்த போகிறோம் அது எப்படின்னா இந்த டேபுலேஷன் மூலிமா இந்த டேபுலேஷன் வந்து எப்படி போடணும்னு பார்த்துங்க சீரியல் நம்பரு நேம் ஆஃப் த குட்ஸு குவான்டிட்டி யூனிட்டு ரேட்டு அமௌண்ட்டு மேக்கு மேக் வந்து என்னென்ன மேக்கு வந்து போட்டால் தான் நம்ம வந்து காஸ்ட்டு அந்த மேக்கோட காஸ்ட் எவ்வளோன்னு நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி முன்னாடியே ஒரு டேபுலேஷன் போட்டிருப்போம் அந்த குவான்டிட்டி கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அந்த குவான்டிட்டி கொண்டு வந்து நேம் ஆஃப் த குட்ஸில் வந்து போட்டுட்டு எத்தனை குவான்டிட்டி அடுத்து வந்து குவான்டிட்டி கொடுக்கணும் எத்தனை குவான்டிட்டின்னு போட்டு அதுக்கப்புறம் யூனிட் நம்பர்ஸாக காயிலாக லென்த்தாக மீட்ரான்னு அதை வந்து யூனிட்டில் போட்டுங்க அதனுடைய ரேட்டு வந்து போட்டு பாருங்கள் இப்போது எஸ்பிஎன் டிபி ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா அதுக்கப்புறம் எல்லா மெட்டீரியல்த்துக்கான ரேட்டும் நம்ம வந்து போட்டிருக்கேன் அது வந்து அமௌண்ட்டு அமௌண்ட் எப்படி போடணும்னா குவான்டிட்டி இன்ட்டு ரேட்டு போட்டிங்கன்னா அமௌண்ட் வந்துடும் இப்போ குவான்டிட்டி உள்ள ஒன்று இன்ட்டு ரேட்டோட அமௌண்ட்டும் போட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா வந்துடும் அதுமாரி எல்லா மெட்டீரியலும் போட்டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட் வந்து தொண்ணூற்றி ஏழாயிரத்தி நானூற்றி பத்து ரூபா நைன்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ருபீஸ் வந்து வருது நம்மளுக்கு வந்து டோட்டல் காஸ்ட்டு இப்போ வந்து எஸ்டிமேஷன் நம்ம வந்து முடிச்சாச்சு கீழே வந்து லேபர் சார்ஜ் போட்டிருக்கோம் எப்படி போட்டுக்கணும்னு சொல்லிருக்கோம் நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு தேர்ட்டி ருபீஸு அப்புறம் வந்து நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸு இன்ட்டு தேர்ட்டி ருபீஸ் போட்டால் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் எயிட்டி ருபீஸ் வருது அதை அதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து நைன்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் டென் வருது இதுதான் டோட்டல் காஸ்ட்டு எஸ்டிமேஷனுக்கும் பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு குவான்டிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து வந்து டோட்டல் காஸ்ட்டு வந்து நம்ம கொடுக்கணும் இதுதான் வந்து எஸ்டிமேஷன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்